torne-se um desafio e reconquiste a tua ex. Valeu, vou te explicar como é que funciona. Galera, é o seguinte, como é que você tá? Tudo bem? Meu nome é Jack. A grande situação é o seguinte, eu sou um coach especialista em reconquista amorosa e desenvolvimento pessoal e eu tô aqui para mostrar que você pode e deve ser um cara de alto valor. Como que funciona? Antes de tudo, entenda um ponto. Quando existia um, um princípio do namoro, você era um cara que tinha conteúdo. Você era um cara que sabia se expressar, a coisa acontecia. Você é um cara que tinha opinião, tinha suas decisões, tinha sua diretriz, se vestia de um jeito, tinha um corpo, tinha uma estrutura, você tá entendendo? Você se cuidava mais. Aí o relacionamento veio, a coisa foi fluindo e esse amor murchou. E aí o que acontece? Ela pede para sair fora, porque ela não quer mais. Ela fala para você, eu não te amo mais. Tudo bem, é aceitável. Deixa aí. Porra, é como aceitável? É, parceiro, é aceitável. Você tem que estar ligado nisso. É e precisa ser aceitável. Por quê? Porque ela precisa sentir sua falta. E ela vai. Mesmo. Grava uma parada. Não há fórmula que faça ela esquecer de você depois de um relacionamento que durou algum tempo, alguns anos. Tá bom? Se vocês tiveram filhos ainda, porra, pior ainda. Então, ela vai sempre lembrar de você. Quando ela sai fora, ela tá na vibe do tipo, eu não amo mais, eu não amo mais ele, ah, eu não amo mais ele, eu não quero mais saber dele. Eu quero vida nova, é, vida louca, né? Aquela porra toda. Ah, quer sair, e aí ela começa a ligar pra amigo, aí a amiga a ligar para amigas, aí amigas já vão sair, que já estão na vibe perdida mesmo, que é aquelas que ninguém pega. E aí... Vai e leva ela como um bolo de festa, um presentinho de festa. Ó, tá aqui, ó, nova na roda. E aí a galera, né, vai pra cima e ela começa. Enfim, se for uma mulher de valor, ela pode e deve sair. Mas ela vai manter um respeito, ela vai ficar de boa, ela não vai querer se relacionar. Ela vai querer curtir, pelo menos, o, a, o, o livre-arbítrio dela. Se for uma mulher que já é zoada, parceiro, ela já vai sair pegando o meu mundo. E aí, irmão, dica, não é pra você. Pula fora. Porque tem muita mulher de valor. E tem muita mulher que não presta. Né? Então, mano, sai fora. Desenrola. Agradece. Seja grato por ter terminado. Vai por mim. Acredita. Sou muito grato por muita coisa que acabou. <risos> tá bom? Então... A pegada é exatamente essa. Deixa fluir, parceiro. Segue em frente. Vai aparecer. Do mesmo jeito que ela sai, você também vai começar a sair. Por isso que é sempre bom. Não abandone os amigos, a sua, a sua essência. Cuide dela. Esteja sempre pronto com eles. Jogue bola, pegue onda, faça tudo o que tem que fazer. E viva perto, porque se der uma merda, você tem um suporte, você tem uma vida. O negócio todo é que a galera, o negócio todo é que a galera, quando tá namorando, a, a vida acaba sendo a pessoa, a família, lá vai ser, cara, eu já fiz isso. E entregava o que fosse possível pela minha família, mas não dá. Você tem que ter vida, porque não tem como você ser o homem de família e não se amar, ou uma coisa ou outra. Então, eu precisei me amar, aprender a me amar para que as coisas se valorizassem. E aí sim, hoje eu sou um homem melhor, consigo estruturar tudo, né, dar o suporte que é necessário, mas cuidando sempre de mim. É o que eu recomendo a você. Porra, mas não é fácil. Ninguém disse que era fácil. Eu estou dizendo para você que precisa ser feito. Quando você é um desafio, quando você é um cara autossuficiente, faz suas coisas, segue em frente, você não tem tempo para ficar com, com pormenores. E as mulheres gostam de desafio. Elas querem, então você vai voltar para a academia, vai dar uma renovada no guarda-roupa, compra lá uma, duas, 
pecinha de ouro, um conjunto lá, uma calça, uma camisa, aparece num modelo diferente, entendeu? Num modelo que às vezes é aquele modelo que tu achava super careta, pô, vou usar um jeans rasgado, né? Mas enfim, é a moda, por que não? É, pô, vou colocar um chapéu diferente, um, um boné, fazer uma tatuagem, sei lá, cara, se renova, cuida de si próprio, cuida do corpo, se estrutura que as coisas vão acontecendo. E aí é uma fase. Fim, é uma fase. Nas prim a primeira semana, mano, é muita tensão. A segunda, ainda tem a tensão, mas tu já tá começando a, a entender outras coisas. Na terceira semana, você já tá numa outra, numa outra sintonia. Porque aí você já tá aberto, já tá se relacionando, conversando com outras pessoas, entendeu? Na quarta, irmão, fechou. Aí você já realmente, já começa a estar por cima. Não tô dizendo que você vai esquecer, não tô dizendo que você não vai sofrer. Não tô falando nada disso, eu tô dizendo que assim, você já vai estar autossuficiente, que é o que precisa estar. E no momento que você está autossuficiente, isso transparece. Já te falei aqui em outros vídeos, o silêncio faz mais barulho do que você gritando. Então, se acalma, se organiza, tem uma estrutura positiva para si próprio. E as pessoas vão comentar isso de você. Vão ver, nossa, como ele está mais bonito, nossa, como ele está mais focado. Cara, tu viu o que ele fez? Tenha novidades na sua vida, curso de mergulho, curso de, 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 sei lá parceiro, se vira, na sua região deve ter alguns cursos específicos que talvez um dia você quis fazer e não fez, faz um inglês, faz um espanhol, um mandarim, gere oportunidades, possibilidades de viver bem, consigo mesmo cara, e aí tudo vai fluir bem, fechou? Tamo junto. Torne-se esse desafio, que eu tenho certeza que a ex, em algum momento, ela vai começar a ver você com outros olhos. E quem sabe aí, aquele amor que supostamente se perdeu, possa ser uma nova fase de um novo amor, de uma nova reconquista. Essa é a ideia, é assim que funciona, é para isso que eu torço para você e por você. Então cuida do cara mais foda que tem nesse planeta nesse momento, que é você. Tamo junto, meu irmão. Curte, comenta, compartilha, divulga com a galera, nos segura para ti nossas informações. Passa para mais gente que a galera precisa ouvir também. Tamo junto. Valeu. Shalom.